<laughs> Swali hili limelipa kichwa umri wa kuchepuka. <laughs> Dokta Mimi ni mwanamke mwenye umri wa miaka na mbili naitwa Jovita. Mume wangu anaweza kumaliza wiki tatu. Anahitaji kimapenzi. Nikimuuliza anasema anachoshwa na kazi. Dokta na sindo kumuelewa. Nilimpenda sana lakini sasa nimechoka. Nikiangalia umri wangu miaka mbili siwezi kuanza kuchepuka. Dokta naomba unisaidie. <laughs> Asante sana. <laughs> Napenda nikwambie dada yangu hakuna umri wa kuchepuka. <laughs> Hata mtu mwenye miaka sabini anaweza kachepuka. Kwa sababu gani? Kila mtu anapenda utamu. Awe mzee awe kijana anapenda utamu na kama anapenda utamu atautafuta shida yako wewe ni kwamba unaona kwamba a umri wangu huu bwana nikaanza kuchepuka si bwana nitachekwa si ni nani nitaelewekaje si kweli lakini sikwambi kwamba uanze kuchepuka a a ili anataka nikusaishe kwamba swala la umri liondoe mwenye swala la kuchepuka Mhm. Sawa. Naomba uliondoe. Sawa. Kwa gani wanakuja watu usini kwangu wenye maandalizo ya nguvu za kiume hata na miaka sabini Sawa. <laughs> Anakuja kuchukua dawa ya nguvu za kiume. Wameshakuja usini kwangu. Kwa sio wengi, lakini wamekuja. Mhamu na mwingine bado wanapenda tendo. La ndoa. Shida iliyopo kwenye ndoa nyingi sana. Sawa. Shida iliyopo kwenye ndoa nyingi sana ni kuto kutoa kipaumbele tendo la ndoa. Naomba unisikilize. Tafiti zinaonyesha hivi. Tendo la ndoa likienda vizuri linachangia kati ya asilimia tano hadi ishirini ya uimara na ubora na utamu wa uhusiano. Lakini tendo la ndoa likienda vibaya linachangia kati ya asilimia themanini hadi tano ya migogoro ndani ya ndoa. Daktari mmoja ambaye yuko kule Montreal, Canada anaitwa Vic Stars amekuwa na shauri watu kwa muda wa miaka 25. Anasemaje? Anasema hivi. Huwa nasikitika sana na umia sana ninapoona mume na mke wako kwenye hatua ya kupeana taraka kutokana na kuto kutoa kipaumbele kwenye tendo la ndoa. Wangeweza kuepuka e, 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 hatua hii ya kupeana taraka iwapo wangetoa kipaumbele kwenye tendo la ndoa. Sasa katika ulimwengu huu, sawa, ambapo wanawake wengi wanatongozeka awe mke wa mke, mtu au sio mke wa mtu kimtongoza anaweza kukubali mabinti wengi wa, 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 wanaweza katongozwa na mtu mzee akakubali bila shida yoyote ni muhimu ufahamu kwamba utamu ulionao kwenye tendo la ndoa unalinganishwa uwe mwanaume uwe mwanamke mwanaume una matatizo ya kuwahi kumaliza unaishia kagoli kamoja tambua mke wako anamkumbuka mpenzi wa zamani ambaye alikuwa hatosheki na goli mbili anapiga goli nne kwa hiyo akilinganisha mume wake na mke wake akili yake inaanza kupata ukungu. Haoni thamani yako. Unaona <laughs> unajua ukungu hata babani kama kuna ukungu mzito hata gari wewe uoni mbele. Sawa? Kwa hiyo anapoona ule utamu unaoumpa. Sawa? Yaani akilinganisha na Ashura, wewe unaitwa Anet, anaona Bora Ashura alikuwa mtamu kuliko huyu. Sasa nini? Kuna kitu ambacho kwenye neno kwa Kiingereza kwenye psychology ya mapenzi sexology kinaitwa ruined orgasm. Yaani ni kufika kileleni lakini sio kwa utamu uliojaa. Kwa hiyo kama vile ni glasi kuna utamu nusu, amefika kileleni lakini utamu wake ni nusu. <laughs> Sasa hii inatokea na kutokana na mtu hajaandaliwa kisahihi na kwa muda wa kutosha. Wanawake hawajui njia sahihi za kumwandaa mwanaume. Mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambayo yana miisho mingi ya mishipafahamu ambapo mwanamke lazima ajue jinsi ya kupekechua na kugusa wapi ni guseje, ni guseje, ni lambeje, ni bonyezeje ili mwanamke huyu mwanaume huyu apate hisia. Kwa hiyo ili huyu mtu mwanaume afike kileleni kwa mshindo mkubwa uliojaa lazima mwanamke ajue jinsi ya kukusanya hisia kutoka kwenye kichwa, kwenye mabeta, kwenye tumbo, kwenye kitovu, kwenye mapaja, kwenye korodani mpaka zile hisia zikianza zikitoka pale anapokuwa anafika kileleni zikakuwa mshindi mpaka mtu anatoa mgunu anashindwa kujielewa. Huu ndio utamu ambao unatengeneza kumbukumbu ya utamu wako kwenye akili yake. Kwa hiyo kila anapokuwa na hamu ya tendo la ndoa anakumbuka wewe mwanamke. Kadhalika mwanaume. 
Sawa. <laughs> mwanaume anayejua kwamba mwanamke ana maeneo 16 katika mwili wake. Maeneo ambayo yana misho mingi ameshifahamu, afahamu jinsi ya kuyatekenya tekenya na kubonyeza bonyeza, akifahamu anatengeneza mwanamke anafika kileni kwa mshindo mkubwa sana. Kama ilivyo tangulia kusema, katika ulimwengu huu ambao mpenzi wako ashakuwa na wanaume watatu kabla yako au wanawake watatu kabla yako, lazima utalinganishwa. Sasa nafikia hatua mtu anapoanza kuchepuka akakutana na utamu mkubwa hao ni maana ya kufanya mapenzi na wewe wiki tatu tunapita haja kufanya mapenzi mwezi kuna wengine miezi saba kwa sababu anajua huna utamu <laughs> nani anayependa kula chakula sio kitamu amna watu wanafuata utamu <laughs> sasa kama una utamu <laughs> unaboa nani atakula angalia papai kuna papai mwingine ukila tamu kweli lakini papai mwingine ukila a a Unaweza kuona papa ni papa yote kwa papai. Sawa. Lakini kuna papai lingine ukila tamu kweli hata tikiti. Tikiti maji sawa. Kuna lingine ukila tamu kweli lakini lingine ah limepoa poa. Kila <laughs> siku ungependa tu kichagua tikiti unapata tamu kama hili. Unaona? <laughs> Kadhalika kwenye tendo ndoa kuna utamu unalinganishwa. Kama vile kwenye papai au kwenye tikiti. Kwa hiyo lazima mwanamke ajue mambo ya kumfanyia mwanaume. <laughs> na message nyingi sana ningeweza kuwasomea za wana wanawake ambao wame pata vitabu vyangu na majarida na video clips ambazo nimewatumia kwa gharama ya shilingi 10000 wanavyoshuhudia mambo yalivyokuwa faya <laughs> mambo yamekuwa moto mwanaume anamaliza anapiga kelele ambaye hajawahi kupiga kelele mwanamke anamaliza mpaka anakaribia kuzimia kaka mmoja kutoka Arusha <laughs> kapewa zawadi ya milioni sita na mke wake milioni sita yani kwa mara ya kwanza mwanamke anafika kileleni mpaka mwili unatetemeka mwanamke ambaye ni mwalimu alikuwa atumia a- a- zake zitumiki pale nyumbani akaenda kachukua mkopo wa milioni sita kampa mume wake ongezea mtaji kwenye biashara yako huko kaka naongea naye kwenye simu anacheka cheka tu yani mke wake anamuuliza hivi mnifanyia nini mume wangu mbona siku zote unanifanyia haya mwanamke 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 mmoja akaambiwa na mume wake akisema wewe ulikuwa wapi miaka 17 ya ndoa haya yote ulikuwa unifanyia kwa unaonea haya mimi miaka 17 ya ndoa ulikuwa wapi <laughs> hapo mwanamke ni baada ya kuta simu ya mchepuko kwenye gari ya mume wake anafanya usafi kwenye gari anakumbia mwanaume anaka simu kadogo kwa mchepuko kako au anakataa kwa ndani ya gari kafanya usafi kwenye gari kakuta kwa simu <laughs> ndio akajua ndoa inaenda kufa. <laughs> Nakwambia kuna majaga kwenye ndoa. <laughs> Usipime. Okay, tutaendelea na maswali. Kuna maswali mengine. Kwa hiyo cha msingi ni kwambia kina mama wanaonisikiliza usiku wa leo Radio Fafika na wale ambao wanasikiliza kwenye YouTube. Cha msingi ni kwamba angalia huo. Kama huna uhakika kwamba unajua mapenzi ya kitandani sawa sawa, naomba tuwasiliane nikusaidie. Ni muhimu sana uweze kumpa utamu uliojaa, sio nusu nusu itakuponza.